the children are engaged in endless and unsafe activities after school hours. They will usually chase each other and play between the aisle and they are not aware that they can be in a dangerous situation and this can affect everybody in the community such as school, parents and the children themselves. Dengan cara mengajar mereka secara praktikal dan teori, dengan ini mereka lebih faham menjaga diri mereka. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya, Otto Osman dalam episod terbaru Majalah Didik. Kita bertemu lagi dalam rancangan Majalah Didik, sebuah penerbitan usaha sama antara Kementerian Pendidikan Malaysia, Impak Hak Kuala Lumpur dan Media Prima. Sepanjang bersiaran, kami akan memaparkan perjalanan dan kembara menarik murid-murid sekolah di Malaysia yang pernah membentangkan projek impak sosial mereka semasa menyertai Design for Change I Can Schools Challenge yang dianjurkan. Dalam setiap episod, anda boleh melihat bagaimana metodologi FITS digunakan untuk menyelesaikan masalah yang berlaku dalam komuniti mereka. Apakah itu FITS? F adalah feel atau merasakan I adalah imagine atau membayangkan D adalah do iaitu melaksanakan dan S adalah share iaitu berkongsi dengan menggunakan metodologi ini murid-murid ini telah melatih diri mereka dengan sifat empati etika yang tinggi rasa bertanggungjawab dan semangat untuk mencapai kecemerlangan dalam semua pekerjaan yang dilakukan Episod kali ini sebenarnya sangat menarik dan boleh memanfaatkan semua pihak khususnya murid-murid, ibu bapa dan pihak sekolah. Kita akan ikuti Sekolah Kebangsaan Sultan Ismail yang terletak di Kemaman Terengganu untuk melihat sendiri projek impak sosial mereka yang bertajuk Let's Be Safe atau Utamakan Keselamatan. Sebelum itu, mari kita berkenalan dengan Sekolah Kebangsaan Sultan Ismail. Sekolah Kebangsaan Sultan Ismail telah ditubuhkan pada tahun 1954. Sekolah ini diberi nama sempena Sultan Ismail Nasiruddin Shah yang merupakan Sultan Terengganu pada ketika itu. Buat pengetahuan anda, almarhum Sultan Ismail juga pernah dilantik menjadi Yang Di-Pertuan Agong keempat dari tahun 1965 hingga 1970. terdapat kira-kira 1,160 orang murid dan 80 orang guru di bawah pimpinan guru besar Cikgu Suhaidi Muhammad Amin. Mari kita bercerita tentang projek Let's Be Safe atau utamakan keselamatan yang dibentangkan oleh murid-murid dari Sekolah Kebangsaan Sultan Ismail di bawah pimpinan guru penasihat mereka Cikgu Nur Hidawati Ghazali. Menerusi pemerhatian mereka, 
murid-murid kerap kali tidak mengambil perhatian terhadap keselamatan mereka selepas sekolah. Malah, kadangkala sementara menunggu bas sekolah atau ibu bapa, mereka kerap bermain di tepi jalan atau di atas pembahagi jalan. Ada juga yang suka bergurau sambil tolak-menolak sehingga ada yang terjatuh. Tidak kurang juga yang terlalu teruja untuk pulang hingga terlupa hendak melihat kenderaan datang dari kiri dan kanan sebelum melintas. Sebab itu, lima orang murid ini bertekad untuk meningkatkan kesedaran rakan sebaya mereka tentang keselamatan mereka khususnya di luar waktu persekolahan. Mari kita saksikan video ini. Well, for the beginning of our journey started back during 2019, we were recommended by all the teachers in our school and they voted for five of us. So the teacher in charge, which is teacher Idawati, the one who guided us, she chose five of us to be in a team and we attended uh, a workshop. During the workshop, we learned a lot of things and it is one of the way applying cooperative attitude and to work together as a team. At first, we were very, very awkward, like we don't talk to each other. But then during the processes, like four stages, which is feel, imagine, do and share, we cooperative, like donate our ideas and we came up with a solutions and we go through to our journey and continue until our project is one of the one chosen to go to Italy. And represented, represented to the whole world. And it's actually one of the greatest memory and unforgettable for five of us.
the children are engaged in endless and unsafe activities after school hours while waiting for their parents and school buses to pick them up. They will usually chase each other and play between the aisle and they are not aware that they can be in a dangerous situation and this can affect everybody in the community such as school, parents and the children themselves. From our observation, we identified that the root cause of this issue is the school children do not know how to be safe after school hours. They prone to get hurt, get kidnapped, hit by the vehicles and it is a major problem in our school. It can affect everyone in the community, especially the children, parents and the school community. In the program of FIDS, we came up with a whole bunch of different ideas. I remember sitting down with my group members and brainstorming on what we wanted to do. It was a lot of fun for me because in a way, I could see how my teammates were thinking. We were determined to make this school safer. Initially, we came up with about 13 different ideas, but after putting the limited time and resources we had into consideration, we had shortened the list down to six. Activities were number one, painting life size board games on the floor of the main hall. These board games consisted of chess, snakes and ladders, and hopscotch. The board games weren't just big, but the students wore the game pieces. We bought cans of paint and painted each tile a different color so it looked like the actual game board. Number two, creating sensory pathways around the school. This was probably a personal favorite. We painted shapes on the floor of the school so students could hop on each shape to get across. Number three, putting up posters around the school. The teacher designed and made posters to be hung around the school. We even made e-posters for the school's social medias. our school to be safe, we care about all schools. So, besides from giving talks in public spaces, we also went directly to the schools nearby. Last and never the least, number six, launching the I Can School program. We made sure this program had enough exposure to reach people. Besides from handing out flyers at the market, neighboring secondary school and community park, we made an effort to promote it online. We promoted it on the school Facebook, Instagram, YouTube, and at one point, we were even on the radio! ideas, it was still extremely hard to pull off because school holidays were right around the corner. But we managed. 
In all honesty, I thoroughly enjoyed the experience because it was a total eye-opener. I had always entered your run-of-the-mill public speaking or story competitions, the lights of that, but never something like this. All five of us always see each other around the school, but before this competition, we never bothered to say hi or hang out. It really made me feel like I had found a second family. about what we did in our Let's Be Safe project. First, we held a discussion with the headmasters for the school to fund the project. Then, we created posters on how to be safe after school hours and give talks to other students. We also distributed flyers to them. Next, we created the big board games on the floor of the hall. Also, other games such as Hopscotch, Chonka, Scrabble, and Monopoly. We also created sensory pathway for small children to play. Then, we launched the Let's Be Safe program to the students and neighboring schools to be aware of their dangers they face every day and know the ways to take care of themselves. We share the project through YouTube, uh, the school's Facebook, uh, the EduWave TV, Instagram, and we distributed the flyers to other students for them to share the project amongst them. FIDS is Imagine because I am the youngest in my team. During the brainstorming session, they shared brilliant ideas and I learned a lot from them. Well, mine, my favorite part is do, as I get to know my teammates' personalities, like such as during the painting mural on the wall, uh, I tease them, like we can have fun together and enjoy every moment a lot together. It creates such a wonderful memories and I will never forget that. Kami mula menyertai program Design for Change 
pada tahun 2019 di bawah jemputan CPM Terengganu. Di bengkel uh, Design for Change, kami telah belajar uh, Design Thinking Fits FIDS untuk menyelesaikan masalah. Saya memutuskan untuk menyertai program ini kerana saya telah melihat uh, potensi di kalangan murid-murid saya. Walaupun saya tahu program ini bukannya mudah dan suka untuk menjalani program yang uh, yang diputuskan, tetapi saya rasa saya ingin murid saya mengembangkan sayap mereka dan membuatkan mereka lagi uh, berkeyakinan. Uh, ten- dengan diri mereka dan pada masa yang sama mereka boleh menolong orang lain okay, untuk uh, mengajar keselamatan kepada murid-murid sekolah uh, ianya penting untuk mengajar mereka secara teori dan praktikal bersama-sama dengan ini mereka lebih faham okay, cara menjaga diri mereka uh, dan lebih aware uh, dengan situasi sekeliling dan mereka juga dapat uh, menyebar Uh, tentang keselamatan uh, mereka lagi meluas kepada kawan-kawan, komuniti, uh, ibu bapa mereka. Dengan mengetahui tentang FITS, uh, FIDS, saya juga mengaplikasikan di kelas dan saya rasa lebih bermakna pengajaran saya di kelas sebab dengan cara design thinking antara cabaran yang dihadapi semasa menjalankan program Let's Be Safe ia adalah uh, murid-murid cepat penat dan mereka uh, kurang motivasi serta ingin putus asa ini adalah disebabkan kerana uh, time constraint uh, dan tenaga kerja yang kurang untuk mengatasi masalah ini saya memutuskan untuk mengajak uh, ibu bapa uh, sama menjalankan program ini. Let Be Safe adalah merupakan uh, suatu uh, usaha di mana uh, saya sangat uh, berterima kasih uh, kepada SK Sultan Ismail yang telah mempelopori uh, bagaimana untuk memastikan uh, pelajar-pelajarnya berada dalam keadaan selamat terutamanya uh, selepas waktu persekolahan dan uh, antara waktu selepas persekolahan dan juga semasa ibu bapa datang mengambil uh, mereka kembali daripada sekolah. Ini merupakan uh, suatu masa yang sangat kritikal di mana tidak ada penjagaan yang uh, proper daripada pihak sekolah. Uh, so, uh, langkah yang telah dilaksanakan oleh uh, SK Sultan Ismail ini adalah merupakan suatu uh, langkah yang sangat penting di mana uh, mereka telah uh, mengadakan ataupun mengatur satu uh, strategi atau keadaan yang memberi peluang kepada pelajar untuk berada dalam keadaan selesa dan mereka sangat melakukan aktiviti-aktiviti yang telah dirancang untuk mereka sementara menunggu ibu bapa mereka datang mengambil mereka kembali daripada sekolah. Jadi saya mengharapkan di sini agar sekolah-sekolah lain dan saya percaya sekolah lain juga terlibat dengan isu yang sama di mana keselamatan pelajar selepas waktu persekolahan dan semasa menunggu ibu bapa mereka datang mengambil mereka kembali daripada sekolah ini. Jadi saya mengharapkan semua sekolah di seluruh negeri Tengganu khususnya akan melihat perkara ini dengan serius agar pelajar kita sentiasa selamat di dalam kawasan sekolah kita. Terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menjemput menjemput saya ke program ini. Saya Muhammad Fadli Beg Ibrahim, YDP, Sekolah Kebahasaan Sultan Ismail, Kepersis. Saya pada pendapat saya dan saya telah bersama ibu bapa berkenaan program ini amatlah amatlah baik untuk pelajar kerana dia telah memberi satu impak yang memberi satu bagi saya pendidikan dari segi kepimpinan untuk pelajar itu sendiri melalui program ini dia mendidik pelajar itu untuk menjadi lebih lebih baik di mana sebelum ini kita lihat pelajar-pelajar ni dengan ibu bapa dengan adik-beradik di rumah mereka kurang berinteraksi tidak apa tu perasaan kasih sayang mereka kepada Uh, uh, ibu bapa mereka kepada adik-beradik mereka kurang tetapi selepas program ini saya lihat uh, dan saya dapat info daripada ibu bapa menyatakan anak mereka uh, sangat ba- sangat bagus sangat bagus dari, dari segi per- ada perasaan kasih sayang perasaan tanggungjawab mendengar apa ibu bapa tu nasihat ibu bapa jadi bagi saya program ini sangatlah memberi satu impak yang positif kepada pelajar itu sendiri mana program itu mendidik sebab melalui pelajaran kita bukan mana sukar untuk kita dapat satu kepimpinan tu, tapi melalui program-program macam inilah yang akan mendidik anak-anak kita supaya lebih berasa tanggungjawab berasa uh, independen dari segi uh, apa tu uh, untuk melahirkan satu uh, pada masa hadapan uh, ke arah kepimpinan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera Saya Suhaidi bin Muhammad Amin, Guru Besar SK Sultan Ismail Kemaman atau nama ringkasnya Hypersis Hasrat kita sebenarnya di SK Sultan Ismail Kemaman ini atau Hypersis adalah untuk melahirkan murid-murid yang bersikap positif dan pandai menyelesaikan masalah dengan menggunakan teknik PIS ini Uh, InsyaAllah harapan kita adalah uh, untuk melahirkan uh, kemenjadian murid ke arah revolusi industri 4.0 InsyaAllah
kepada guru-guru dan juga murid-murid sekolah. Jadi uh, sebagaimana yang kita tahu, uh, PITS ini adalah uh, merupakan antara elemen-elemen yang perlu uh, murid uh, kuasai uh, di sekolah. Jadi mereka menggunakan uh, PITS ini uh, untuk uh, memperbagaikan teknik mereka dalam pembelajaran di sekolah. Jadi saya dapati uh, uh, ianya memberi kesan yang sangat positif kepada murid-murid dan juga guru-guru. Dan harapan kita ialah ingin menjadikan uh, PITS ni uh, sebagai amalan dan juga budaya uh, yang baik kepada guru-guru dan juga murid-murid di sekolah. Dengan mengamalkan fix ini, kita insyaAllah kita yakin guru-guru dan juga murid-murid akan menjadi lebih positif, kreatif dan juga inovatif dalam berfikir khususnya setiap kali mereka ingin menyelesaikan sebarang masalah yang wujud dalam kehidupan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Aminah binti Embong dari Penolong Kanan Pentadbiran SK Sultan Ismail atau lebih dikenali sebagai Hypersis. Okey, saya dah, dah ber, di sekolah ini lebih kurang tiga tahun. Okey, dan bersama-sama lah mengikuti perkembangan murid-murid yang menyertai program DFC ini. Peranan saya sebagai pentadbir adalah memastikan projek Let's Be Safe ini mendapat uh, kewangan, sumbangan kewangan yang mencukupi dan juga sumbangan dari segi tenaga kerja. Sebagai seorang pentadbir, uh, kami uh, sebagai pihak pengurusan uh, dan pentadbir, kami akan membantu guru-guru kami, pasukan guru kami untuk uh, uh, untuk projek di luar uh, persekolahan juga iaitu dengan mendapatkan uh, kebenaran untuk mengadakan program-program di luar. Okay, contohnya di RTM, di uh, program bersama uh, Senang Robik di Padang Astaka, bersama pengunjung-pengunjung Padang Astaka dan uh, kita juga sangat memerlukan kerjasama daripada PIBG, uh, PIBK dan juga komuniti setempat seperti uh, apa, uh, Jabat Kesihatan, uh, Polis uh, dan juga uh, masyarakat setempat lah untuk membantu program kita. Pada pendapat saya, program DFC ataupun Let's Be Safe merupakan satu projek based learning yang sangat berjaya dan memberi impak yang bagus kepada murid-murid terutamanya guru-guru dan juga ibu bapa. Ibu bapa tidak perlu risau tentang keselamatan anak-anak apabila pulang dari sekolah kerana dan anak-anak juga sangat gembira dengan enjoy dengan uh, uh, permainan ataupun aktiviti yang bermanfaat yang telah disediakan di samping mereka juga dapat uh, dididik dengan cara-cara menjaga keselamatan diri 
di luar, di dalam dan di luar sekolah. Dan program ini juga uh, berjaya mencungkil uh, bakat kepimpinan yang ada dalam diri murid-murid. Contohnya, uh, murid kita yang bernama Aimi, uh, Aimi Kazrina yang telah berjaya muncul sebagai tokoh nilam kebangsaan pada tahun 2020. Um, Aimi boleh uh, membimbing rakan-rakan dan juga uh, murid-murid di sekolah lain juga melalui program-program yang telah dilaksanakan. Dan uh, murid-murid lain juga uh, uh, dari, dari segi warga, warga hypersis juga menjadi uh, menjadi motivasi kepada uh, murid-murid hypersis juga. Meneruskan uh, uh, kempen, in, kempen ini, uh, kami di pihak sekolah memastikan uh, guru-guru kita kita sediakan barisan pelapis untuk program Let's Be Safe agar program ini menjadi satu tradisi di sekolah ini dan uh, kita nak uh, kita akan kembangkan lagi uh, program ini bersama-sama dengan murid-murid di sekolah lain juga bersama warga di daerah Kemaman dan di negeri Terengganu. Okay, tugas kita seterusnya adalah kita menyediakan pelapis um, ataupun backup uh, dari, uh, dari kumpulan murid-murid untuk kita teruskan program ini supaya ia menjadi tradisi di sekolah ini dan kami boleh kembangkan lagi program ini ke seluruh daerah Kemaman bersama murid-murid uh, uh, lain dan juga negeri Terengganu juga. Let's be safe program. There are a few challenges that we face, such as time constraint, lack of funding in the beginning of the project, and cooperation from other students. The most prominent challenge that we faced was to convince other students to follow our rules and actually join our program. But we stepped up the challenges and overcome them. We rounded up the parents, members of Parent Teachers Association, community, and law enforcement to help. They pitched in and made this program successful. They were really helpful. The students also conceded because they were interested in the games that we prepared and finally aware of the benefits of knowing how to be safe.
kepada ibu bapa jangan lupa untuk berpesan kepada anak-anak bagi guru pula sebagai ibu bapa kedua mereka memainkan peranan yang sama jiran tetangga dan orang sekeliling juga perlu sentiasa membantu mengawasi anak-anak kita sekiranya terlihat sesuatu yang membahayakan atau mencurigakan jangan teragak-agak untuk mengambil tindakan atau menghubungi pihak berkuasa baiklah Sekian sahaja episod kita pada kali ini. Sebelum kita mengakhiri rancangan, jangan lupa untuk ikuti kami di Instagram Majalah Didi. Anda boleh tinggal komen, cadangan anda dan siapa tahu pada masa akan datang sekolah anda yang akan kita tampilkan dalam Majalah Didi. Saya Otto Othman dan saya pesankan kepada anda untuk jangan berhenti berimajinasi kerana perubahan terletak di tangan anda. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya banyak memberi kesedaran kepada ahli keluarga, kawan-kawan tentang keselamatan online. Ramai rakyat Malaysia mempunyai tahap kesedaran yang amat tinggi. Bukan sahaja golongan biasa, malah golongan profesional juga menjadi mangsa. Ada beberapa cabaran yang paling susah saya hadapi adalah sesuatu bercakap dengan orang ramai. 